en el siguiente video voy a explicar la, la función etalón objeto del software Biophilia Tracker, función que, que se actualizó, se incorporó en abril del, del 2021, del 2021, se incorporó el concepto, la función etalón objeto y la función invertir. Por lo tanto, para eso, primero, para poder explicar bien la función etalón objeto, obviamente recomiendo leer el manual del fabricante, el manual 3D NLS, que lo tenemos en idioma español y en idioma inglés. Si necesitan este manual, se pueden comunicar a mi WhatsApp o a mi Telegram, pueden encontrar mis datos en, en mi canal de YouTube. Pueden ver acá, pueden ver acá, dice utilización de talón objeto. ¿Cuál es el significado de talón objeto? En primer lugar, no es un programa de diagnóstico independiente, es decir, no es un elemento para hacer diagnóstico. ¿ya? Segundo, si no es un programa preventivo de las enfermedades señaladas. Entonces, ¿cuál es la función del talón objeto? Es, tiene un programa preventivo. Por lo tanto, dice, las enfermedades que se ubican más cerca del, e del etalón objeto se consideran factores de riesgo. Por lo tanto, vemos programa preventivo y habla de una lista, ¿ya? las que están más cerca, habla de la ubicación del listado, se consideran factores de riesgo. Ahora, ahora vamos a ir al... vamos a ir al software y acá tenemos eh, a modo de ejemplo un corte de la laringe y la tráquea y observamos para, para utilizar el elemento vamos a primero colocar acá objeto que es la, la, la información la curva del, del paciente que son las más delgadas las más pequeñas entonces vamos a aplicar la, la definición del manual por ejemplo vamos a colocar acá invasiones gelmínticas, ¿ya? Invasiones gelmínticas. Si nosotros queremos saber cuáles son los factores de riesgo para las invasiones gel, para las invasiones gelmínticas, al, hacemos, al hacer clic en etalón objeto, aparece que la radiculopatía, estas que están acá abajo, son factores de riesgo que agravan o pueden afectar eh, la, la patología seleccionada. Hacemos otro, otro vez clic, otra vez clic y ahora vamos a colocar acá neuralgia. Observen, para utilizar la función etalón objeto tenemos que seleccionar la patología para estudiar. Hacemos clic en etalón objeto y observen que la neuralgia aparece arriba pero con 0,000 porque estamos comparando toda la base de datos en función de la neuralgia e inmediatamente aquí aparece estas patologías son las que factores de riesgo para la neuralgia y como acá lo vamos a colocar en grande en el, en el manual dice factores de riesgo o procesos que pueden progresar o transformarse en la enfermedad señalada procesos que pueden progresar y transformarse en la enfermedad señalada por lo tanto la función la función de eh, del etalón objeto es esa, factores de riesgo o lo que puede eh, llevar o causar, aumentar o un factor de riesgo. Por ejemplo, vamos a seleccionar anemia. Si nosotros hacemos clic en etalón objeto, inmediatamente las enfermedades que aparecen abajo van a ser los factores de riesgo que pueden causar una relación causal o agravar como factores de riesgo. Entonces, Vamos a hacer clic acá en el talón objeto. Ahí está, anemia. Por lo tanto, la, inmediatamente lo, la interpreta, interpretación, según el manual, es que el listado de patologías que aparece debajo son los factores de riesgo que pueden agravar la enfermedad o pueden tener una relación causal. Por lo tanto, esta es una función muy interesante para, eh, para el terapeuta y para el paciente desde el punto de vista de terapia complementaria para pre preparar un plan de tratamiento, no solamente considerar la enfermedad de base, sino también considerar los factores de riesgo. Con esto termino mi presentación del de concepto etalón-objeto. Etalón